ഭാരതീയ ആയുർവേദ സരണിയിൽ നിന്ന് പാരമ്പര്യ പ്രേരിതമായ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിതം കൊണ്ടു നടന്ന നമ്മുടെ അമ്മമാർ സ്തുത്യർഹമായി അവയെ ഉപയോഗിച്ച് പാകം വന്ന് സന്തതി പരമ്പരകൾക്ക് നിരന്തരമായി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു പോന്ന ഗൃഹവൈദ്യ സരണിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു തീർത്ഥാടനം നടത്തി വരുന്നത് പവിത്രമായ മനസ്സോടും കളങ്കമേശാത്ത ഹൃദയത്തോടും കുളിച്ചു ശുദ്ധി വരുത്തിയ ശരീരത്തോടും കൂടി അവരുടെ അറിവിൻ്റെ മേധുരദീർഘങ്ങളായ ഹിമവത്സാനുക്കളിലേക്ക് ഒരു തീർത്ഥാടനം നടത്തുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളില്ലാതെ ഭാഷാടോപം കൂടാതെ വൃദ്ധാഭിമാനങ്ങൾ ഉയരാതെ സങ്കല്പങ്ങളുടെ കെണിയൊരുക്കാതെ അത്യന്തം ലളിതമായി ഒരു ജനകീയ ഔഷധ നയവും ജനകീയ ആരോഗ്യ നയവും വൈദ്യവിശാരതന്മാരുടെയും ഭരണാധികാരികളുടെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും സഹായമില്ലാതെ ഭാസുരമായി രൂപപ്പെടുത്തിയ പ്രാചീന നാളുകളിൽ അവരനുഷ്ഠിച്ചതും അവരുപദേശിച്ചതും പരമ്പരയാർജിച്ചു പോന്നതുമായ ആ ആനന്ദ സരിത്തിലൂടെ ഒരു യാത്ര അതിൽ നാം ജ്വരത്തെയാണ് പഠിച്ചു വന്നത് ജ്വര അനുബന്ധമായുണ്ടാകുന്ന അനേകമനേകം പ്രതിസന്ധികൾ ജ്വരത്തിനനുബന്ധമാണ് ശൂലയും ആത്മാനവും കിരിയാത്ത് കടുരോഹിണി അമൃത് വേപ്പിൻതൊലി കടുക്ക മുത്തങ്ങ കൊടിത്തൂവ ബ്രഹ്മി കണ്ടകാരിച്ചുണ്ട കർക്കടക ശൃങ്കി ചുക്ക് പർപ്പടകപ്പുല്ല് ഞാടൽ പൂവ് പടവലത്തണ്ട് കച്ചോലം തിപ്പലി ഇവ പൊടിച്ച് ശീലയിൽ അരിച്ചു വെച്ച് പഞ്ചസാരയിൽ കുഴച്ച് കഴിക്കുക ജ്വരവും ശൂലയും ആത്മാനവും മാറും ജ്വരാനുബന്ധമായി വരുന്ന ശൂലയ്ക്കും ആത്മാനത്തിനും ഇത് അത്യുത്തമമാണ് ജ്വരാനുബന്ധമാണ് പലപ്പോഴും തോതം ശിരസ്തോതം ഉരസ്തോതം ഇങ്ങനെ വേദനകൾ പലതുണ്ട് അത് ഗുദാതിസ്ഥാനങ്ങളിൽ അരിഞ്ഞു നോവോടുകൂടിയ ജ്വരമുണ്ട് ജ്വരം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഗുദം മുതലായ തലങ്ങളിൽ തോതമുണ്ടാവും ഈ സമയത്ത് പഥ്യമോ വല്ലവും മാറ്റി അല്പം കഴിച്ചാൽ പലപ്പോഴും നാം 
ആധുനിക ചികിത്സയിൽ പഥ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ കഴിക്കുന്ന ആഹാരവും ഒരു വികാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുവനുള്ള ഔഷധം വേറൊരുവൻ കഴിക്കുമ്പോഴും പിത്തവികാരം ഏറി നിൽക്കുന്ന ഒരുവൻ്റെ പനിയും കഫവികാരം ഏറി നിൽക്കുന്നവൻ്റെ പനിയും ഒരേ ഔഷധം കൊണ്ട് നേരിടാൻ പോകുമ്പോൾ ഔഷധം പിത്തവൈകൃതത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ രക്തസ്രാവവും ഉദത്തിൽ നോവും അതുപോലെ തന്നെ അർശ്വസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഔഷധങ്ങളെ ശരിയായി വർഗീകരിക്കുവാനും ദ്രവ്യങ്ങളുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാനും ആ ദ്രവ്യങ്ങൾ ദോഷദൂഷിതമായിരിക്കുന്ന രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് അറിയുവാനും ആധുനികർ മനക്കടാറില്ല സർവജ്ഞന്മാരെന്ന് സ്വയം നടിച്ച് പലപ്പോഴും രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ വന്നുപോകുന്ന അപചയം ആ രോഗി മാത്രമല്ല അവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകളും കൂടെ അനുഭവിക്കുന്നു ഇത്തരമൊരു ഭൗതിക ഗവേഷണത്തെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന വ്യാജേന പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് നടിക്കുന്നവർ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത് ലൈസൻസോടുകൂടി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഔഷധവും ഔഷധയോഗവും അതീവ രഹസ്യമാക്കി വച്ച് ഏക ഔഷധങ്ങളായിരുന്നിട്ട് പോലും പേറ്റൻ്റ് നിയമത്തിൽപ്പെടുത്തി അവയെ വികൃതമായ കച്ചവടക്കണ്ണോടുകൂടി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനുള്ളത് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പരസ്യത്തിൻ്റെ പടകമടിച്ചു വരുന്ന ചതിക്കുഴിയിൽ സാധാരണന്മാർ വീണ് കിടക്കുമ്പോൾ ഒരുവൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നെങ്കിലും ബുദ്ധിമാനായ മറ്റൊരുവൻ പഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് സഹതപിക്കുകയെ നമുക്ക് നിവൃത്തിയുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് ഔഷധങ്ങളെ കൊണ്ടും സ്വഭാവേന ജ്വരം കൊണ്ടും ഗുദാതിസ്ഥാനങ്ങളിൽ അരിഞ്ഞു നോവോടുകൂടിയ ജ്വരത്തിന് ആവണക്കിൻ്റെ വേരിട്ട് കാച്ചിയ പാൽ കുടിച്ചാൽ മതിയാവും ഗുദാതിസ്ഥാനങ്ങൾ ജ്വരം കഴിഞ്ഞ് വേദനിച്ച് പൊരിയുമ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം ആവണക്കിൻ വേര് പറിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അത് അരച്ചിട്ട് കാച്ചിയ പാൽ കുടിച്ചാൽ മതി കുടൽവാദം ജ്വരത്തിനനുബന്ധമായി വരുന്നതാണ് ഏഴ് വെറ്റില ആഴക്ക് എള്ളെണ്ണ ചേർത്തരച്ച് കുടിച്ചാൽ കുടൽവാദം മാറി കോലരക്ക് മഞ്ഞൾ മഞ്ചട്ടി ഇലഞ്ഞിത്തോൽ ഇരട്ടി മധുരം കുറുന്തോട്ടി വേര് ചന്ദനം ചമ്പകം കരിങ്കൂവളം ഇവ കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ കോലരക്ക് മഞ്ഞൾ മഞ്ചട്ടി ഇലഞ്ഞിയുടെ തോല് ഇരട്ടി മധുരം കുറുന്തോട്ടിയുടെ വേര് ചന്ദനം ചെമ്പകം കരിങ്കൂവളം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കഷായം വെച്ച് കഴിച്ചാൽ വേദന മാറും കുടൽവാദവും ഇല്ലാതാവും ശമിക്കും ജ്വരാനുബന്ധമായി അനേകം ഉപദ്രവങ്ങളുണ്ട് 
കുട്ടികൾക്ക് പനിയും വയർവീർപ്പും മുല കുടിക്കാതിരിക്കുകയും കണ്ടാൽ പല കുട്ടികളും ചെറിയ ജ്വരം വരുമ്പോൾ മുല കുടിക്കില്ല വല്ലാതെ വയറ് വീർത്തിരിക്കും കുട്ടികളുടെ രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ കൂടുതലാണ് ചെറിയ ചെറിയ പൊടിക്കൈകൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അമ്മമാർ കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ന് എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളാണ് എല്ലാം നേരെ ഓടുന്നത് അമ്മമാരുടെ പൊടിക്കൈകൾക്ക് പകരം ഇവയെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി ഒന്നും അറിയാത്ത വിശങ്കുവരന്മാരുടെ അടുക്കലേക്കാണ് മുതിർന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പല ഔഷധങ്ങളും ആദ്യം കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കുകയാണ് അതിനെ തുടർന്ന് വൈദ്യജന്യമായ അനേകം രോഗങ്ങളുണ്ടാവുക കേരളത്തിലെ ആശുപത്രികളിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഐ സി യുവിലും സി സി യുവിലും വെൻറ്റിലേറ്റർ വച്ചുമൊക്കെ കിടക്കുന്ന എത്രയായിരം കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും മാധ്യമങ്ങളും ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ജനസംഖ്യ ആനുപാതികമായി പ്രസവ ആനുപാതികമായി പരിഷ്കൃതാശയരും ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കളും പണ്ഡിതവരണ്യരുമായ ആധുനികർ ഉന്നത കുലജാതരും വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചവരും ഉന്നതങ്ങളായ തൊഴിൽ ചെയ്തു വളരുന്നവരുമായ ആധുനിക സ്ത്രീകൾ പ്രസവിച്ചിട്ട് ടൺകണക്കിന് വൈറ്റമിനുകളും മിനറലുകളും ഭക്ഷിച്ച് അങ്ങേയറ്റം വില കൂടിയ ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ച് വിശ്രമിച്ച് നിരന്തരമായ വൈദ്യ പരിശോധനകളോടുകൂടി ജീവിച്ച് ആന്തരാവയവങ്ങളെയും ബാഹ്യാവയവങ്ങളെയും എല്ലാം നിരന്തരം പരിശോധിച്ചുറപ്പു വരുത്തി പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഗർഭം ധരിച്ച് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നിരന്തര പരിശോധനകളും പരീക്ഷണങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് ഒട്ടേറെ വാക്സിനേഷനുകൾ തള്ളയ്ക്കും പിള്ളയ്ക്കും നൽകി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയുടെ ഉള്ളിൽ വച്ച് പ്രസവവും നടന്നിട്ട് എത്രയായിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാനവ ബുദ്ധിക്കും മാനവൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിനും മാനവ മഹിമയ്ക്കുമെതിരായി കൊഞ്ഞനം കുത്തി കിടക്കുമ്പോൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തെയും ശാസ്ത്രജ്ഞനെയും ശാസ്ത്രത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളെയും ശാസ്ത്രം ചുമന്ന് നടക്കുന്ന ശാസ്ത്ര കുതികുകളെയും കൊഞ്ഞനം കുത്തിക്കൊണ്ട് ജീവച്ചവം പോലെ ആശുപത്രികളുടെ അന്തരാളങ്ങളിൽ സി സി യുവിലും ഐ സി യുവിലും അതേപോലെ തന്നെ വെൻറ്റിലേറ്ററുകളിലുമൊക്കെയായി ജീവച്ചവങ്ങളായി കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് ജാതമായില്ല ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിൽ നശിച്ചു പോയ ഭൂമിയിലേക്ക് ജാതമായി ആരുമായി ഇടപഴകിയില്ല വൈദ്യശാസ്ത്രവും അമ്മയുടെ ആഹാരവും ജീവിതശൈലിയും വരുത്തി വെച്ച വിനകളിൽ വേദനയും തിന്നുകിടക്കുന്ന പിഞ്ചോമനകൾ അവരെ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും വൈദ്യവിശാരതന്മാർക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഭരണാധികാരികൾക്കും മനം മാറ്റമുണ്ടാകേണ്ടതാണ് പക്ഷേ നല്ല കുടുംബത്തിൽ പിറക്കാത്തത് കൊണ്ട് നല്ല പാരമ്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരിൽ നിന്നൊന്നും അത് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാൽ 
വഴക്കും വക്കാണവും ഉണ്ടാക്കുവാനും കുടുംബകലഹം വിഴുപ്പലക്കി ജനങ്ങളുടെ മൂക്കിനെ മണപ്പിക്കുവാനും ഭരണാധികാരികളും മാധ്യമങ്ങളും അത്യന്തം ശ്രമിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നിമിഷം കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെ കുട്ടികളുടെ വാർഡിലൂടെ ഒന്ന് നടന്നു ആ പിൻചോമനകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ ഒന്ന് കണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യാ ഭർതൃബന്ധം വെറും മൃഗതൃഷ്ണയാക്കി മാറ്റാതെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം വൃത്തിഹീനമാക്കാതെ നിങ്ങളുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രം ഉയർത്തിയെടുത്ത മേഖലകളിൽ നിന്ന് താത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ജനകീയമാക്കേണ്ടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഭരണാധികാരികൾ മാധ്യമങ്ങൾ ഒക്കെ ജനങ്ങളെ കൂടുതൽ രോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാവുന്ന വിവരങ്ങൾ തേടിപ്പിടിച്ച് അന്വേഷണ ഉത്സുക പത്രപ്രവർത്തനമെന്ന് പേരിട്ട് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന വൃത്തികേടുകൾ ചർച്ചകൾ ഇവയൊക്കെ നിർത്തി ജനോപകാരപ്രദമായ ജനജീവിതത്തിന് ഉപയുക്തമായ ഒരു ജനകീയ ഔഷധ നയത്തിലേക്കും ആരോഗ്യ നയത്തിലേക്കും ഈ ജനതയെയെല്ലാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ ഉതകുന്ന ഒന്നിലേക്ക് പോകേണ്ട സമയമായി കുട്ടികൾക്ക് അനേക രോഗങ്ങളാണെന്ന് കാണുന്നു പനി വയറുവീർപ്പ് മുല കുടിക്കാതിരിക്കുക ഒക്കെ കണ്ടാൽ വയമ്പ് തിപ്പലി ഇരട്ടി മധുര ചന്ദനം ഇവയരച്ച് കൂർക്കയില നീരും മോരും കൂട്ടി കുറുക്കി കൊടുക്കുക അനേകം കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഈ വഴിയിൽ അല്പം വയമ്പ് തിപ്പലി ഇരട്ടി മധുരം ചന്ദനം ഇവയരച്ച് പനിക്കൂർക്കയില നീരും മോരും ചേർത്ത് കുറുക്കി അല്പാൽപ്പം നാവിൽ കൊടുക്കുക വളരെ വേഗത്തിൽ മാറും അതുപോലെ തന്നെ അനേകം കുട്ടികളാണ് നിദ്രയിൽ ശ്വാസം ലഭിക്കാതെ നമ്മുടെ ആശുപത്രികളിൽ കിടക്കുന്നത് ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കുകയും നിദ്രയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും അവിടെ വെച്ച് മരണം സംഭവിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ധാരാളമാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിത വൈകല്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറിയ കൂറും ഇത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പണവും പ്രതാപ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉന്നത തൊഴിലും ഒക്കെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലാണ് സാധാരണക്കാരിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം ഇത്തരം അവസ്ഥ കാണാം പല ആശുപത്രികളിലും ഇത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്നത് തന്നെ വിരളമാണ് കാരണം കുഞ്ഞു ജനിച്ച് കുട്ടിക്കാലം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ദിവസത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങേണ്ടതാണ് അതിൽ ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോയാൽ ശ്വാസം എടുക്കാനാവില്ല സ്കാനിങ്ങിൽ എക്സറേയിൽ ബ്രെയിനിന് തകരാറൊന്നും കാണില്ല മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണില്ല പലപ്പോഴും ഇമ്മാതിരി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മരിച്ചു പോവുകയാണ് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശഗ്വരൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കും ഓക്സിജൻ കൊടുത്താലും എടുക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വെൻറ്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റും വെൻറ്റിലേറ്റർ എടുത്താൽ അപ്പോൾ മരിക്കും 
ഇന്ത്യൻ ഭിഷഗ്വരന്മാർ പറയുക ഇതിനൊരു മരുന്ന് കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനുള്ള ഒരു മരുന്ന് രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മരുന്ന് രൂപപ്പെടുന്നത് മഞ്ഞളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മഞ്ഞളിൽ നിന്ന് അതിൽ നമ്മുടെ മഞ്ഞളെന്ന് ഓർമ്മയില്ല മഞ്ഞൾ അമേരിക്കയിലെ അല്ല മഞ്ഞളും അതിൻ്റെ ഔഷധ വീര്യവും കുർക്കുമിൻ എത്ര എത്ര നൂറ്റാണ്ടുകളായാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് മര്യാദയ്ക്ക് മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് മുളക് അരച്ചാണ് മുളക് അരയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ അല്പം വരട്ടു മഞ്ഞൾ ചേർത്താണ് അമ്മമാർ അരച്ചത് ഇന്ന് മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് വാങ്ങുന്നത് അതിൽ മഞ്ഞളില്ല മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് മഞ്ഞൾ അരച്ചു ചേർക്കുമ്പോൾ അത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യ ജന്യ സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് വരെ ഇതെങ്ങനെ കടന്നു പോകും ബീജത്തിൽ ബീജഭാഗത്തിൽ ബീജഭാഗ അവയവത്തിലൊക്കെ മഞ്ഞളെങ്ങനെ കടന്നു ചെല്ലും ഒരമ്മയ്ക്കറിയുമായിരുന്നു ഇന്ന് വലിയ പഠിപ്പും പ്രതാപവും ഉള്ളവൾക്ക് ഇതറിയില്ല ആ മഞ്ഞൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെ രക്ഷിച്ചിരുന്നു നിദ്രാവേളയിൽ ശ്വാസമെടുക്കാൻ മഞ്ഞളിൻ്റെ ഏത് ഘടകമാണ് നിങ്ങളെ സഹായിച്ചത് അതിൻ്റെ പ്രഭാവം ഏതാണ് അതുകൊണ്ട് അല്പം മഞ്ഞൾ അല്പം വയമ്പ് അല്പം നിലംപരണ്ടയുടെ നേരിൽ ത്രിപാതി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലാ വിപത്തിനും ഉത്തമമായതും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബലം നൽകാൻ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പര്യാപ്തമായതുമായ അല്പം നിലംപരണ്ടയുടെ നീരിൽ മഞ്ഞളും വയമ്പും അല്പം അരച്ച് തേൻ ചേർത്ത് നാവിൽ നക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറും ഇത് വളരെ അപകടകരമായ നിലയിൽ പോലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം ഔഷധങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുമ്പോൾ അവയൊന്നും കൊടുത്തു നോക്കാതെ ഇതിനെയും എടുത്തോടി വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കിടത്തി മൃത്യുവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കാഴ്ചയൊന്നും കാണാനാകാതെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരരായ മാതാമഹികൾ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ജീവിതത്തിനും വിധിച്ചു നൽകിയ ജനകീയ ആരോഗ്യ നയത്തിനും ജനകീയ ഔഷധ നയത്തിനും പര്യാപ്തങ്ങളായ ഔഷധങ്ങൾ അവയെല്ലാം വിവരിച്ചു വെച്ച നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരരായ അമ്മമാരുടെ പാവനപാദങ്ങളിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം നമുക്ക് പ്രണമിക്കാം